Ao nível social, claramente aspectos relacionados com a inclusão do indivíduo na sociedade. Os macro-benefícios, nós, através eh, de, da formação profissional, vamos eh, ter melhores resultados do, no mercado de trabalho e vamos ter crescimento econômico. Crescimento econômico gera mais dinheiro, significa que temos mais meios econômicos para investir novamente, eh, para fazer mais formação profissional, para dar melhores salários, para reduzir a pobreza no país, etc. Portanto, é um ciclo que se autoalimenta. A nível social, vamos ter a redução da criminalidade. O, o indivíduo que eh, tem formação, que estava desempregado, poderá, porventura, encontrar o um emprego e eh, isso significa que eh, não, não se sinta tentado para eh, ir para o mundo do crime, por exemplo, que é um problema que é muito normal em muitas sociedades, vamos ter uma maior coesão social, vamos ter melhor saúde e vamos ter mais benefícios intergeracionais. Portanto, esta figura, de certa maneira, demonstra uh, a importância da formação vocacional dentro, uh, essa importância, quer uh, em termos econômicos, quer em termos sociais. Ao nível da Europa, nós neste momento estamos a trabalhar numa coisa que é a uh, acreditação de competências. A Europa fez um trabalho bastante positivo uh, ao nível daquilo que é conhecido nas universidades como a Declaração de Bolonha. Uh, um grande número de países aderiu a esse modelo, em que nós uh, criamos o conceito de créditos. Portanto, um aluno que faz um semestre numa universidade tem uma carga de trabalhos com as disciplinas que, eh, que frequenta, que realiza, eh, que é traduzido em 30 créditos. E nós, porque temos exatamente o Erasmus, temos essa facilidade de mobilidade dos alunos, e aquilo com que nos preocupamos é, se ele vai para outro país, ele, em princípio, deve fazer um dado número de créditos. Não deve haver tanto uma, uma preocupação, como às vezes acontece, se o programa da disciplina que ele vai fazer em Itália é igualzinho ou não ao programa da disciplina que ele, vai, que ele faria em Portugal. Não é? Muitas vezes os professores têm uma preocupação, ah, falta um capítulo, eu tenho aqui dez capítulos, eles lá só dão nove, falta um. Isso não é a mesma coisa. O que interessa não é isso, o que interessa é, é que ele teve um esforço idêntico ao que teria dentro do país para aprender. Mas é, os alunos, a nossa experiência, a experiência que eu tenho dos alunos que vão para Erasmus, para outros países, é que eles aprendem muito para além do que eles vão lá fazer nas aulas. Eles aprendem a ter que se virar sozinhos, não têm o apoio familiar. Eles aprendem, eles interagem com pessoas de outros países. Portanto, há um conjunto de competências transversais que eles ganham ao nível do, dessa mobilidade, que é extremamente importante. Hoje em dia, os empregadores em Portugal e nos outros países dão um grande valor ao fato do aluno ter esse género de experiência internacional. É um fato muito importante. Daí que vocês agora que estão a apostar no Ciências Sem Fronteiras, isso terá bastante resultado para os alunos, não será apenas ir para fora, é o conjunto de competências adicionais que se consegue ganhar com isso. E a Europa, neste momento, está preocupada com a definição de um conjunto de créditos em termos vocacionais. Ou seja, nós, nós formamos alunos para pôr no mercado de trabalho. E muitas vezes a crítica é que eles não estão preparados para integrar o mercado de trabalho. Quando nós temos um conjunto de pessoas que, por acaso, até já foram para o mercado de trabalho, que ganharam uma experiência no mercado de trabalho, será que isso não é importante? Será que isso não pode ser creditado nos currículos do nosso sistema de ensino quando esses alunos resolvem voltar para a escola? E aqui estou, a, estou falando me, uh, ao nível superior ou mesmo não superior. Portanto, será que isso não pode ser creditado? As experiências que ele ganhou, eh, o, o trabalho que ele fez no dia a dia, será que não pode ser creditado? E é, portanto, exatamente isso que nós estamos eh, discutindo na Europa. Eh, ao nível daquilo que é aprendizagem, que nós muitas vezes dizemos que é não formal ou informal, eh, foi feito um inventário eh, na Europa eh, acerca disso, e por acaso verificamos que Portugal 
está neste momento à frente em conjunto com países como a Finlândia, a França, a Holanda e a Noruega. São países que têm sabido incorporar bem eh, as pessoas através do reconhecimento desses mecanismos de aprendizagem não formal e informal. Significa, eu de alguma maneira dar crédito a uma experiência que as pessoas obtiveram na sua vida eh, profissional e, e dar esse crédito ao, ao nível do sistema de ensino. Uh, portanto, po, uh, em Portugal, uh, o sistema de validação é uma das partes da, da estratégia, daquilo que em Portugal ficou reconhecido como o programa Novas Oportunidades, que foi lançado em 2005 e que teve por objetivo fazer uh, o reconhecimento, a validação e a certificação de competências de um grande conjunto de pessoas que já não estavam dentro do sistema de ensino. Uh, a ideia do Novas Oportunidades é termos uh, uma qualificação da população equivalente ao 12º ano de escolaridade. Observem que isso é o que nós definimos como escolaridade mínima. Portanto, estamos a tentar trazer pessoas novamente para dentro do sistema, pessoas que abandonaram o ensino e que, voltam para o sistema na, na expectativa de reconhecermos uma parte das suas competências e depois, com certeza, ter, teremos que ministrar formação complementar de maneira que essas pessoas eh, consigam completar o 12º ano. Essa iniciativa Novas Oportunidades eh, visa fazer do nível secundário o secundário corresponde ao que vocês chamam aqui o ensino médio, ou seja, antes da universidade, como patamar mínimo de qualificação de todos os jovens e adultos. E, portanto, alargar a oferta de cursos profissionalizantes de nível secundário para 50% da oferta. Portanto, nós tínhamos uma oferta muito reduzida e, portanto, queremos também aumentar essa questão. Os objetivos eram de formar mil ativo, um milhão de ativos até 2010, não foram atingidos, como é costume nesses programas, ficamos por mais de 300 mil, mas eh, foi um programa que, de facto, teve bastantes resultados. Eh, nós notamos em Portugal, estes, estes são dados de 2007, que têm a ver com a distribuição eh, geográfica dos eh, centros de novas oportunidades em Portugal, Nós, eh, nessa altura, tivemos um conjunto de, tínhamos um conjunto de 250 mil inscritos, eh, sendo que cerca de 176 mil com nível básico, portanto, educação fundamental antes da educação média, e 75 mil com nível secundário, ou seja, 7,5% da população ativa sem secundário completo. Eh, e... Eh, no primeiro trimestre de 2007, estavam inscritos 90, cerca de 90 mil, corresponde a 40% dos inscritos na iniciativa. Em termos de género dos inscritos, nós notamos uma predominância para uh, as mulheres, portanto, nós tínhamos mais mulheres inscritas, o que se traduz com o facto de elas provavelmente e certamente serem mais afetadas uh, por questões relacionadas com o emprego ou com a falta de oportunidades de progressão nas suas carreiras. E em termos populacionais, o que vamos verificar é que são pessoas que estavam nestas, essencialmente nestas casas entre os 25 e 34 e 35 e 44 anos. A, a população anterior, mais jovem, normalmente está mais encaixada na formação normal, portanto, ainda não sente essa necessidade. E é exatamente aqui, nesta, uh, nesta faixa etária, que vamos encontrar a maior percentagem dos inscritos. Quanto à situação profissional de empregado ou desempregado deles, observem que nós temos, uh, o, a nível de desempregados, com ensino básico, ou seja, fundamental, 33%, e com o ensino secundário, 23%. Portanto, com o ensino médio, 23%. Portanto, o problema é maior, como seria de se esperar, 
com, quando as pessoas têm menor formação. Mas observem que é uma percentagem significativa de pessoas que estavam empregadas. Elas o, estão empregadas e querem, através desse mecanismo, ver reconhecido, em termos escolares, as competências que ganharam no seu mercado de trabalho. E, por outro lado, também tem uma perspectiva que, através disso, provavelmente também precisem de formação complementar, através disso sejam eh, capazes de ter um maior desenvolvimento em termos das suas profissões. A, a distribuição geográfica afeta, nota-se também claramente, o problema mais intenso no norte do país do que em Lisboa e Vale do Tejo, Uh, aqui, uh, o Alentejo e o Algarve e a Madeira, os valores são mais reduzidos porque também temos menos população. Portanto, há uma maior concentração do problema na região norte e centro de Portugal, uh, sobretudo porque na região de Lisboa e Vale do Tejo foram, uh, ao longo dos anos, a comunidade, uh, com as verbas da comunidade europeia, foram sendo feitos in investimentos significativos uh, e foram criadas empresas inovadoras nessa, nessa região, portanto, o problema do desemprego não, é tão, eh, não era tão gritante como o que acontecia no, na região norte e centro do país. Portanto, basicamente, como é que isto funciona? Nós temos a inscrição eh, das pessoas, depois há um diagnóstico e encaminhamento. Esse diagnóstico pode ir no sentido do reconhecimento e validação de competências e vamos reconhecer competências, e aquilo que vamos, as pessoas terão que fazer é apenas alguma formação complementar, ou então, alternativamente, uh, nós entendemos que isso não é, uh, não é possível. E então, vamos encaminhar para ações uh, de educação.